بنتكلم على حاجه مهمه جدا في اليونيكروت وهي بروتيومز بروتيومز معناها المجموعه الكامله من البروتينات اللي بيتم انتاجها عن طريق كائن معين يعني بنشوف المجموعه الكامله من الجينات المعرفه الانوتيتد ومجموعه البروتينات اللي بتطلع منها وده بالنسبه للكائنات اللي معروف الجينات او معروف الجينوم بتاعها تركيبه ايه فبالتالي المجموعه الكامله من هذا الجينات اللي بيتم التعبير عنها دي بنسميها البروتيوم فلو ده عايزين نعرف هذه المجموعة البروتينية اللي بيتم التعبير عنها في كائن معين مجرد ان احنا بنكتب اسم الكائن في قاعدة بيانات البروتيومز بيطلع لنا هذه المجموعة من البروتينات بنختار اي كائن احنا محتاجينه وبنبحث عن البروتينات اللي فيه بمنتهى السهولة بمعنى ان احنا بنخش مثلا هنا يا اما بنكتب بنختار قاعدة بيانات بروتيومز وثم نبحث عن الكائن اللي احنا عايزين ندور عليه وليكن ماس ماسكولاس مثلا اللي هو الفار المنزلي او ان احنا ممكن لو ضغطنا على هذا الزرار هيجيب لنا الليستة الكاملة من الكائنات ممكن ندور برضو فيها في اي من الحالتين سواء كنا هنخش على الزرار اللي هو بروتيوم او هنخش على بروتيوم من هنا ونكتب اسم الكائن اللي بندور عليه هاي في الاخر هنوصل لي مجموعة الكائنات المرتبطة بالماس ماسكولاس أو بالاسم ده سواء كان الماس ماسكولاس نفسه اللي هو الفار المنزلي نفسه أو الفيروسات اللي مرتبطة بيه برضو في ملعوب زي ما هنا كنا شايفين في الهيت الأولاني ده اللي هو أول حاجة واضح إن دوت ريفرنس جينوم ده الريفرنس بروتيوم بتاع الماس ماسكولاس ريفرنس بروتيوم معناها إن ده البروتيوم الكامل اللي يعتبر ريفرنس اللي تم مراجعة بروتينات كتيرة منه بالنسبة للماوس او بالنسبة للفار المنزلي مش بس كده ده كمان شايفين ان في بعض الفيروسات اللي بتصيب الفار المنزلي والجنوم بتاعها الكامل معروف في الاول بنلاقي البروتيوم اي دي اللي هو الرقم الكودي بتاع البروتيوم ثم اسم الكائن اللي هو ده البروتيوم الكامل بتاعه ثم الاي دي بتاعه الموجود فيه الان سي بي اي لو حبيت اخش على قاعده الان سي بي اي ده الاي دي موجود فيه والبروتين كاوز لو عدد البروتينات اللي معروفه بالنسبه لهذا البروتيوم او لهذا الكائن وزي ما بنشوف ان هو موجود هنا في الكائن دوت مثلا 53780 بروتين معروف لو احنا دوسنا على دوت هيطلع لنا مجموعه البروتينات الكامله بتاعه هذا الكائن وهنشوف ان فيها مجموعة منها هتبقى ريفيود ومجموعة تانية نوت ريفيود في نفس الوقت لو حبيت انزل مجموعة البروتينات دي كلها اللي هم 53780 بروتين ممكن ان انا ادوس على كلمة داونلود هيقول لي تحب تنزلهم بأي فورمات تحب تنزلهم يعني كومبريست او نون كومبريست يعني مضغوط او نون مضغوط عايز تنزلها في كاكسل شيت عايز تنزلها الطريقة اللي انت عايز تنزلها فيها ممكن تختارها بمنتهى السهولة وتعمل داونلود للمجموعة الكاملة لهذه البروتينات مش بس كده لو دوست على هذا اللي هو الخيار الأخير اللي هو الخاص بالبروتينات هيجيب لي مجموعة البروتينات دي كلها مترتبة وهيبدأ ان هو يكتب لي او يقدر لي يعمل لي فلتر مين فيهم من هذه البروتينات كم كم واحد فيهم ريفيود او متراجع عليه وكم واحد فيهم نوت uh, ريفيود او مش متراجع عليه اللي احنا بنسميها كيوريتد او نون كيوريتد طبعا زي ما احنا متعودين هنلاقي الكيوريتد او البروتينات اللي متراجع عليها زي ما احنا هنشوف دلوقتي هتبص تلاقيها عليها العلامه النجمه دي الذهبيه دي دي معناها انها ريفيود عن ودي موجوده في سويس بروت سويس بروت اللي قاعده اللي فيها كل البروتينات الريفيود اما النون ريفيود هتبقى واخده الشكل ده هتبقى جنبيها علامه الزرقاء اللي احنا بنشوف هذا الشكل يبقى الريفيود فيها عندي هو مقسمهم كده في ستاشر ألف ستسعمية ستة وتسعين ريفيود يعني كيوريتد متراجع عليها بهيومن اي وفي ستة وتلاتين ألف سبعمية أربعة وتمانين مش ريفيود واحنا طبعا عرفنا ان كلمة ريفيود معناها انها مانيولي انوتيت او مانيولي كيوريتد يعني متراجعة عن طريق بشر او هيومن اما ال ال الان ريفيود معناها انها كومبيتيشن اناليز يعني تم التعرف عليها او تم تحليلها عن طريق الكمبيوتر ولكنها لم تراجع ما زالت عن طريق العلماء بحيث يتاكدوا منها فمن الكم الكبير بتاع البروتينات اللي احنا اتكلمنا عليه بتاعت الفار في منها الريفيود 
وده الريفيو لو حبينا نعمل فلتريشن لو دوسنا على ده هيطلع لنا بس البروتينات الريفيو او لو سب... لو سبناها كده هيطلع لنا الاثنين لو حبينا نعمل تشيك على البروتينات النوت ريفيو هنقدر ان احنا ندوس على كده على الزرار ده هيطلع لنا البروتينات النوت ريفيو دي مجموعه دي بمنتهى البساطه ازاي ان انا اوصل للبروتينات الكامله او مجموعه البروتينات الكامله عن طريق قاعده بيانات اليونيبروت عن طريق البروتيومز اللي هي الزر اللي اسمه بروتيومز وزي ما قلت ممكن نوصل له من الصفحه الاساسيه خالص الى الاولانيه خالص لو حبيت اوصل له مجرد ان انا بدوس على كلمه بروتيومز هقدر ان انا اوصل للبروتيومات كلها او انا ممكن اوصل لبروتيوم معين عن طريق ان انا مجرد ما انا ادوس على كلمه بروتيوم هنا واختار ثم بعد ما اختار البروتيوم اكتب اسم الكائن اللي انا عايز ادور عليه وليكن هيومن آه او حتى ممكن اكتب براميسيوم او ممكن اكتب ايكولاي او وات الحاجه اللي انا بدور عليها اكتب الاسم العلمي وزي ما انتم شايفين لما دوست على اللي هنا بدوس على كلمه آه على البروتيومات شايف في مجموعه كبيره جدا من البروتيومات اللي موجوده الكائنات كبيره جدا زي مثلا السكروميز السيرفيسيا وزي وغيرها من الكائنات الكثيره الموجوده سواء كانت ايوكاريوتيك او بوكاريوتيك او غيرها واقدر طبعا اعمل فلتريشن لمين اللي انا عايز اظهرهم وادرسهم عندي نتمنى ان شاء الله ان تكون هذه الحلقه قد حاز على اعجابكم باذن الله تعالى في حلقات اخرى مع يونيبروت وكيفيه استغلال هذه القاعده الكبيره والدقيقه جدا في البروتين نسالكم الدعاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته